Bye, thank you.
ready.
Splits up and down and into the light and into the dark A terminal walk or a lost art That we've forgotten about But that rain, that rain, that rain, that rain She's coming I was born in end, living up on a hill. I was digging, working the earth till I get my fill. Lips up and down and into the light and into the dark. But that rain, that rain, that rain, that rain, she's coming. Hey, merci d'avoir regardé le film jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié, euh, comme d'habitude, euh, à tous ceux qui, qui restent euh, du début à la fin et qui vont jusqu'au guide. Ça me touche toujours euh, extrêmement. Euh, donc, euh, de là, ben, on embarque dans la partie guide qui va être la partie qui va vous aider à organiser ce qu'on vient de faire ou de ne pas faire ce qu'on vient de faire. <rire> euh, donc, vous voyez, pour une des premières fois, je ne suis pas seul à, à l'écran. Donc Vincent qui m'a accompagné dans ce voyage-là, Vincent qui est, qui est mon meilleur ami, qui est, c'est lui qui a fait une partie de la musique aussi sur le film. Dans le fond, pour entrer brièvement dans c'est quoi le West Island Way, c'est 154 km de randonnée, environ 4000 mètres de dénivelé. Euh, ça passe par les, une partie des Highlands de, d'Écosse. Euh, Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un sentier linéaire, mais qui est facile à, à entrer sur le sentier et sortir du sentier même si il est linéaire et que c'est pas une boucle. On y a été en euh, mi-mars, donc on était, on était à la fin de l'hiver, puis il faut savoir que l'hiver qu'on y a été, euh, on, des Écossais m'ont dit que c'était pas la plus grosse hiver qu'ils ont eu, donc ça explique un peu pourquoi il n'y a pas tant de neige quand on y a été, mais ça reste qu'on a quand même expérimenté certaines de la météo euh, qu'on peut avoir en mi-mars. Ce qui, est, ce qui est le fun avec le sentier aussi, c'est qu'il connecte euh, quand même, bon, Glasgow qui est une des, je pense, des deux grandes villes en Écosse, Glasgow, il y a Edinburgh, ou Edinburgh, c'est pour les gens là-bas. Euh, puis euh, ça connecte aussi avec Fort William au nord, donc on, ça commence en, en banlieue de Glasgow qui est euh, Milngay. Ça s'écrit Milngavi, mais c'est vraiment dans le train, il ne faut pas manquer notre sortie, c'est Milngay. <rire> Euh, puis ça finit à Fort William qui est quand même, Fort William c'est le fun, là. c'est un peu comme la, euh, l'entrée dans le territoire des, des Highlands puis tout le plein air euh, en Écosse, euh, on peut facilement se rendre à Inverness puis Loch Ness à partir de là, euh, il y a tout le reste des Highlands vers le nord aussi, euh, il y a l'île de Skye qui est accessible aussi, fait que c'est quand même un super bel endroit pour ça. Juste qu'on, qu'on regarde un peu le, le, le sentier puis qu'on, en fait, qui va vous résumer, en grosse partie, c'est quoi le, le West Island Way, puis pourquoi c'est si intéressant. Euh, moi, une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on on passe à travers plusieurs euh, euh, habitats, plusieurs euh, styles de paysages. Donc, on, on commence, on est à la, en, en, plus en campagne. Euh, après ça, on, on approche du lac, là, on longe le lac pendant vraiment un, une énorme partie. Là. Donc, c'est, euh, c'est le tiers de la randonnée qui est sur le bord du euh, Loch Lomond. Puis, euh, là-dedans, il y a de la forêt, tu sais, nous, c'est sûr qu'on y a été en hiver, donc les arbres étaient un peu plus dénudés, mais ça reste quand même, il y a de la verdure partout même avec ça. Euh, puis après ça, on rentre dans les vallées, dans les montagnes, donc juste ça rend, un, c'est, c'est un 154 km de randonnée, mais tellement diversifié en paysage euh, que ça l'explique pourquoi c'est une randonnée si populaire au, au Royaume-Uni. C'est non seulement c'est ce qui rend la, la randonnée populaire, mais le fait que c'est tellement facile d'accès aussi. Mm-hmm. Parce que, euh, je veux dire, 
arrive, le plus facile, c'est d'arriver par Glasgow en avion. Euh, puis à partir de ce moment-là, il y a une navette super facile, un autobus qui amène direct au centre-ville. Euh, on n'est pas loin de la gare de train pour aller vers, justement, vers Mungai, où il y a le début. Euh, on, puis le, le train, là, honnêtement, là, en Écosse, le Scott Rail est quand même assez facile à utiliser. Mm -hmm. Tu achètes tes billets, tu mets sur ton téléphone, euh, puis je peux c'est réglé. Euh, après ça aussi, comme je disais tantôt, à partir de Fort William, puis à partir de Glasgow aussi, il y a beaucoup d'options d'autobus. Euh, qui, qui sont quand même relativement abordables et qui permettent de se promener dans, dans la majorité des Highlands. Donc, autant se rendre au sentier, c'est facile parce qu'on est proche de la ville. Ben ça, on débarque du train puis on, on, on est à quelques mètres, peut-être à une centaine de mètres du début du sentier. Donc, c'est ouais. très facile de commencer. Puis moi, c'est le genre de choses que j'aime sur un sentier, c'est pas avoir à me casser la tête à, avant comment on rentre. Mm -hmm. Euh, là, c'est train puis on est rendu. Donc, ça, c'est une chose vraiment intéressante. Puis, comme Alex disait tantôt, c'est facile aussi. Il y a beaucoup de, de, euh, de portes de sortie ou de, de, on, est, on est proche de la civilisation. À, il y a plusieurs petits villages et tout ça. Puis, on longe de plus ou moins près une des autoroutes majeures du secteur. Donc, l'autobus qui fait Glasgow-Fort William, ben s'il y a quoi que ce soit, il est, facile, il est relativement facile d'accès. Euh, presque toutes les étapes, on mm -hmm. peut, euh, sauf sur le bord du lac, c'est un petit peu, euh, ouais. cette section-là, c'est peut-être un, un petit peu moins, euh, moins ouais. d'autobus, mais sinon, c'est quand même facile On n'est jamais bien loin, ouais. Exact. Puis, de Fort William, ce qui est le fun, c'est si vous ne voulez pas explorer le reste de l'Écosse, mais c'est facile, de, de Fort William, on reprend juste un autobus directement de retour à Glasgow, puis et voilà, on, on se rend à l'aéroport, c'est fini. Ou même le train aussi. Oui, il y a le train aussi, ça. exact. Ouais. Euh, pour le nombre de jours, euh, pour faire le sentier, c'est sûr que c'est une question qui va varier de votre forme physique, mais la majorité du monde vont y aller vers 7-8 jours, c'est vraiment le, le standard. Nous, on le fait en 5, la raison c'est simple, c'est le sentier est pas vraiment technique. Il y a, là, vous allez sûrement lire sur internet que ça dit que oh, les sections sur le bord du lac, c'est très technique. Mais pour les gens qui écoutent, qui viennent du Québec, euh, qui sont habitués au nord-est américain, c'est ça ressemble vraiment à ça, le bord du lac. Donc, c'est juste un peu de up and down dans les roches et les racines. Euh, donc, c'est ce qu'ils appellent leur technique. Nous autres, c'est nos biens partout. <rire> Nous autres, c'était vraiment euh, notre zone de confort. C'est oui, on était dans la pluie, fait que c'était beaucoup mouillé, puis euh, c'était glissant par bout, mais c'est quand même pas super. Là. Est, le sentier est vraiment très bien aménagé. Et l'autre chose, euh, l'autre section que le monde a beaucoup peur, c'est le euh, Devil Staircase, qui est la montée vraiment du, du West Island Way. C'est la partie à monter. Puis c'est un switchback, donc c'est un, un sentier en zigzag, ça se monte vraiment facile. C'est un sentier qui est zéro technique encore une fois, c'est vraiment un beau sentier de gravelle, donc aucun problème à ce niveau-là. Donc sérieusement, côté terrain, si vous lisiez des choses puis que ça vous faisait peur, je suis presque sûr que vous allez arriver sur le sentier et avoir et finir le sentier et vous allez Ah, oh, c'était juste ça. » Puis la majorité du chemin aussi, à part le bout sur le bord du lac, très souvent, euh, c'est une vieille route militaire en fait, donc c'est un sentier assez large, ça a l'air d'un sentier de quatre roues, mais en mm -hmm. fait, de mémoire c'était quand même rocheux, c'était beaucoup de pierres et tout ça. C'est facile de marcher là-dessus, il n'y a pas beaucoup de, de gros dénivelé, honnêtement c'est un sentier super super euh, accessible. Euh, accessible effectivement. Oui ouais, exact, euh, ensuite de ça pour se retrouver sur le sentier, le sentier est généralement bien indiqué, il va y avoir quelques affiches ici et là, euh, mais pour être honnête, on, vu qu'on croise beaucoup de villages, beaucoup d'intersections quand même, parce que on, en, on va en parler un peu plus tard, mais il y a d'autres possibilités de lier d'autres montagnes au travers du sentier, donc il y a quelques autres intersections qu'on croise et aussi des routes en fait, euh, fait que pour ces quelques moments-là, des fois ça peut être un peu plus dur de se retrouver, fait que je conseille quand même d'avoir peut-être un, euh, une carte téléphone cellulaire avec application, puis Habituellement, c'est l'heure, j'essaie de ne pas trop le conseiller, mais là, il y a tellement de services partout que vous allez sûrement être capable de vous charger dans un café, en manger au restaurant, en prenant un hôtel, des choses de même, que vous allez avoir de la batterie, euh, je suis pas mal sûr, tout le temps. Euh, fait que je vous conseillerais d'avoir une application juste pour les quelques endroits que c'est un peu moins évident de, de où aller. Là. Surtout quand on croise un village, c'est des fois juste, ok, ben après le village, 
où est-ce que le sentier recommence. En parlant de village, c'est vraiment une des choses qui est intéressante de ce sentier-là. Puis quand on était sur le sentier, surtout si on était là, on a presque eu de la pluie constamment tous les jours. C'était une des choses qui était le fun de profiter, c'était les services au travers du sentier. Donc là, il y a été en hiver où il y avait beaucoup de choses de fermées, mais reste qu'il y avait quand même beaucoup de, de restaurants, d'hôtels, euh, de, euh, des huttes, des, des choses comme ça qu'on a pu se prendre au fur et à mesure, puis profiter des bien-être du sentier. Donc vraiment, c'est une des raisons pourquoi ce sentier-là peut être intéressant à, à s'initier à la longue randonnée avec celui-là, c'est que il y a beaucoup d'accommodements euh, tout le long. Donc, euh, comme je dis, hôtel, hutte, euh, des campings avec douche. Il y a aussi des bâtis. Tu peux vous expliquer, ouais. Vincent, c'est quoi un peu plus les bâtis? Oui, ben les, les bâtis, en fait, c'est vraiment typique en Écosse. C'est des, des refuges gratuits. Euh, Puis, il y a une association qui gère ça, là, qui est la Mountain Bâti Association, si je me trompe pas. Bien. Je pense que euh, le, le lien va être là pour aller voir un peu plus c'est quoi. Mais en gros, c'est vraiment c'est ça. C'est des... Des vieux refuges assez rudimentaires, souvent c'est quatre murs, un toit, c'est de la pierre, de la tôle, puis de la tire. Puis, mais c'est dans des, dans des endroits un petit peu plus reculés. Puis c'est une belle option pour les gens qui justement font des longues randonnées, puis qui ne veulent, qui veulent pas nécessairement être obligés de, de piquer leur tente. Puis mm -hmm. euh, je vais faire un petit aparté là-dessus, puis on va reparler un petit peu du camping. Mais oui, en Écosse, tu as le droit de camper presque partout où ce que tu veux. Mais c'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Fait, parce que, je veux dire, les, le terrain n'est pas toujours très plat. Des fois, c'est des. Euh, puis, euh, Alex, il sait, des fois, il allait placer sa caméra. Euh, ouais, c'est du gros foin, des buts de foin, des choses comme ça. Tu ne peux pas appliquer ta tente là-dedans. Donc, euh, c'est pour ça que les, les bâtis sont intéressants. Puis, les, euh, les, les hôtels, tout ça aussi. Souvent, là, quand vous allez, parce que c'est important en haute saison de réserver d'avance autant que possible, là, euh, il est quand même très achalandé le sentier d'habitude, mais vous allez voir qu'une des premières choses que ça va dire souvent, c'est « drying racks ouais. ». Et ça, c'est à ne pas négliger parce que nous autres, c'était une des choses là, que de pouvoir faire sécher notre linge après deux jours de grosse pluie, parce que dans un bâti, c'est pas là que ça sèche. Là. Non, non, dans ouais. non plus. Donc. Exactement. Fait que c'est... Euh, c'est pour ça que c'est le fun de pouvoir profiter des trucs sur le sentier. Oui, exact. Euh, puis par rapport au camping, c'est ça, comme qui disait, dans le fond, le camping sauvage est toléré en, en Écosse, mais c'est pas partout. Donc il va y avoir des terrains privés, il va y avoir, euh, vous allez pouvoir voir en faisant vos recherches, il y a des endroits qui sont quand même recommandés à camper euh, pour leur terrain plat, leur toilette à proximité, les poubelles, euh, des choses comme ça. Parce qu'il va y avoir beaucoup de terrains privés, beaucoup de terrains, que c'est des terrains agricoles qu'il va y avoir, si vous allez juste dormir dans la boîte, si vous dormez là, puis avec les, les vaches, tout ça. Donc, euh, euh, puis il y a une section aussi, euh, qui est la section sur le bord du lac, que là, c'est juste interdit de, de faire du camping sauvage. Donc là, c'est vraiment important de respecter les, les endroits euh, euh, dédiés à ça. Ben, puis ça, c'est le, le parc national de Loch Lomond and the Trossax. Euh, J'ai probablement mal prononcé, je m'en excuse. Mais euh, c'est ça, ce parc-là, en fait, parce que c'est accessible en voiture. Fait que n'importe qui pourrait aller piquer sa tente sur le bord de l'eau, faire le party, puis c'est un peu pour éviter ce genre de, euh, de déboire-là. Fait que, euh, le camping est interdit pendant une période de l'année, du 1er mars au 1er octobre, quelque chose ouais. comme ça. Là, de, ce qui est plat, c'est que nous autres, on était là mi-mars, puis. Euh, les, cam les seuls campings qui sont, les seuls endroits qu'on peut camper dans le fond sur le bord du lac dans cette section-là, c'est soit des campings privés ou des emplacements du parc national. Euh, le problème, c'est que les campings privés étaient fermés jusqu'au 1er avril, puis ça leur était interdit d'accueillir des gens. Et euh, ben, le seul emplacement qui était de, ben, du, du parc national, ben, c'est le fait qu'il a fallu qu'on marche 40 km pour s'y rendre, puis on voulait être sûr de quand même respecter. Mm -hmm. On s'est rendu jusqu'au spot euh, ouais. qui coûtait quoi, 4 pounds pour la nuit, je Quelque pense. C'était vraiment, vraiment pas cher, là, fait que ça vaut la peine. Donc, la section sur le bord du lac, c'est la seule section à regarder que réserver un terrain de camping en avance si vous y allez en haute saison. Euh, ben, si vous y allez en hors saison, ben, il va juste être fermé. Euh, sinon, réservez votre emplacement de camping dans une, un des endroits dédiés par le parc ou rendu là, louer un, un Airbnb, un, un hôtel euh, ou 
il y a aussi un bâté qui est disponible, euh, deux bâtés qui sont disponibles sur le bord du lac qui a aussi ces possibilités là, ouais. euh, mais qui sont vraiment vers la fin du lac, donc ça va être... Euh... C'est pas pour la première journée. Non, exact. <rire> <rire> euh, ce qui m'apporte ici à... Euh, on parlait de choses qui étaient fermées. Nous, une des choses qu'on a dû faire un détour, c'est Connect Hill. Donc Connect Hill il était fermé pour euh, cause d'entretien, donc encore une fois, on veut respecter ces choses-là, respecter le sentier, respecter l'état de la végétation, etc. Donc, c'est pour ça que vous avez vu dans le film, on n'a pas fait Connect Hill, qui est la première montagne qu'on croise juste avant d'arriver au lac. Donc, puis de ce qu'on commence à voir, encore une fois, cette saison-ci, la saison qu'on vous parle, donc un an après la, le, que le film a été enregistré, le, le, le Connect Hill semble encore fermé pour la saison pour entretien. Euh, par rapport au village aussi, l'autre chose qui est intéressante comme on parlait, c'est oui, tous les hôtels et tout ça, mais c'est aussi la facilité d'avoir de la nourriture. Donc que ce soit pour des ravitaillements, euh, que ce soit juste pour prendre une bonne bouffe qui fait du bien, un café, euh, s'il y a des amateurs de café, là, euh, il y a beaucoup de villages comme ça tout au travers, que ce soit village, les hôtels sont, et, et sont très friendly à recevoir les randonneurs aussi. Euh, comme je vous dis, nous, il a été fin hiver, donc c'est sûr que la météo, il va aller avec ça. Euh, si vous y allez de mai à septembre environ, ben, vous êtes plus dans la section, dans, dans la, euh, la partie sec. La saison sec, si on veut, de l'Écosse, mais tu, vous avez, il, il y a des chances d'avoir de la pluie quand même, tout ça. Mais par contre, être dans la saison plus sec veut dire que vous êtes dans la saison des midges, donc c'est les midges, je vous irai voir c'est quoi, euh, mais c'est un troupeau de... C'est féroce. C'est féroce. Ça ressemble à des moustiques, mais c'est pas des moustiques. C'est gros comme une tête d'épingle, mais ça mange comme une mouche noire. Donc exactement. <rire> euh, fait que ça, c'est l'envers du décor d'y aller de... Mais vous vous en tirez un peu, mais à partir de juin à août, là, vous êtes férocement dedans. Ouais. Euh, mais d'y aller l'autre bord, d'y aller l'hiver, mais là, ou hors saison tout simplement, donc de, mettons, de octobre à mars, il y a des chances de neige. Si nous, on, on l'a eu un hiver, on y a été, c'était léger, beaucoup de parties que la neige était juste fondue, mais on était à la fin de l'hiver, donc il y allait vraiment en janvier, là, vous allez vraiment être dans la neige, là, il n'y a aucun doute, il va y avoir de la neige, mm. puis ça, c'est la saison, il neige plus, de la pluie, euh, donc euh, il faut savoir être prêt à être mouillé. Euh, puis l'autre chose par contre qui rend la, le voyage intéressant puis qui pourrait même vous permettre d'y aller deux fois, c'est le changement des paysages. Donc en y allant l'été, vous allez avoir les sommets, euh, les montagnes très vertes, la végétation est verte partout, tu sais, c'est riche de la végétation euh, avec les sommets plus noirs, des choses comme ça. L'hiver, donc là vous allez avoir plus et plus trempe, mais ça rend, ça donne un détail très dramatique, le orange des montagnes, les sommets enneigés, euh, la neige qui tombe au travers, ça ça, ça, ça change vraiment le paysage. Puis je pense que en hiver, la partie sur le bord du lac peut être quasiment plus intéressante parce que les arbres sont, dé, sont, sont dénudés de, de feuilles, donc vous voyez vraiment le lac tout le long, il n'y a rien qui vous bloque la vue, fait qu'à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Puis les montagnes de bord sont super belles avec la neige en haut. Tout. Fait qu'on parlait des, des, des midges, mais sur le sentier, c'est pas mal, tu vous allez croiser des, des midges comme... Après ça, les animaux, c'est tellement minime, là, ça va être beaucoup d'animaux de ferme, donc des moutons, des vaches, euh, puis dans le sauvage, vous allez avoir euh, peut-être la chance de voir des chevreuils, puis quelques rongeurs, c'est... Des, des chèvres. Des oiseaux, des chèvres, c'est vraiment, c'est absolument tout. Ouais. Euh, puis comme que je disais tantôt au début, avec toutes les intersections, il y a beaucoup de possibilités d'acheter de, des... Des, du défi au travers parce que le sentier est quand même assez simple donc d'ajouter des sommets au travers donc il y, a le, euh, il y en a un qui est vraiment intéressant qui est très populaire sur le bord, bord du lac qui est Ben Ben Lamont ben Lamont ben lac donc euh, lui qui est très intéressant puis à la fin du sentier euh, juste avant Fort William il y a Ben Nevis qui est là donc qui est un encore une fois c'est lui ce qui est intéressant c'est que c'est le plus haut sommet du Royaume-Uni donc ça rend vraiment la, la chose intéressante à ce niveau-là. Mais malgré que c'est le plus haut, il est très facile d'accès. La route est très... c'est typique du reste du sentier qu que vous allez avoir fait. C'est très facile de se rendre au sommet. 
Donc ça peut être un beau détour intéressant. Ouais. Ça résume pas mal le kit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sûr qu'on a oublié des points. Là, on a passé au travers la, les grandes lignes. Euh, fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je tiens à remercier aussi mes commandites qui m'ont supporté au travers de ce trip-là. Là. Sans, sans eux, euh, euh, ce film-là euh, serait tout différemment ou aurait même peut-être pas eu lieu. Donc, euh, merci aux commandites, merci à vous, c'est tellement apprécié que vous soyez là de film en film. Puis, restez à l'affût, j'ai d'autres films qui s'en viennent. Donc, on a une un autre vidéo sur l'Écosse, euh, qui est la African Tailway, qui est un sentier peu connu, mais tellement magnifique. Donc, je vous invite à, à rester à l'affût pour ce, ce film-là, ça va être très beau. J'ai le Tour du Mont Blanc qui s'en vient, euh, Catalina en Californie. Donc, beaucoup à venir encore et encore plus de même pas encore annoncé. Donc, euh, merci, puis à la prochaine aventure.